नमस्कार मित्रांनो एकलव्य द मॅथ स्कूल या युट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत या चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी सचिन धनवट एकलव्य द मॅथ स्कूल या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपण सर्वांचं स्वागत करतो विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता दहावी गणित भाग दोन या विषयातील प्रकरण दुसरे पायथागोरसचे प्रमय या प्रकरणातील पायथागोरस प्रमयाची काही उपयोजनात्मक सूत्र अभ्यासणार आहोत या सूत्रांच्या सिद्धतांना अभ्यासता आपण फक्त सूत्रांचा अभ्यास करणार आहोत काही आकृत्यांच्या सहाय्याने ती सूत्र समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत ती सूत्र समजून घेण्यापूर्वी आपण पायथागोरस प्रमयामध्ये काय शिकलो याची थोडक्यात एकदा उजळणी करून घेऊयात पायथागोरस प्रमय अर्थातच हे काटकोण त्रिकोण असे निगडीत प्रमय आहे त्यामुळे आपण इथं काटकोण त्रिकोण ए बी सीचा विचार करूयात ज्यामध्ये कोण बी हा काटकोण आहे आणि अर्थातच ए सी हा कर्ण असेल तर पायथागोरस प्रमयामध्ये आपण काय शिकलो मित्रांनो कर्णवर्ग हा इतर दोन बाजूंच्या वर्गांच्या बेरजे इतका असतो म्हणजेच इथे कर्णवर्ग म्हणजेच ए सीचा वर्ग हा इतर दोन बाजूंच्या म्हणजेच ए बी आणि बी सी या दोन बाजूंच्या वर्गांच्या बेरजे इतका असेल हेच विधान आपण गणितीय स्वरूपात कसं मांडतो तर ए सी वर्ग बरोबर ए बी वर्ग अधिक बी सी वर्ग तर याच सूत्राच्या सहाय्याने किंवा याच गुणधर्माच्या सहाय्याने आपण आज तीन उपयोजनात्मक सूत्र अभ्यासणार आहोत त्यातील पहिलं सूत्र किंवा पहिलं उपयोजन हे लघुकोन त्रिकोणाशी निगडीत आहे तर आपण इथे एक लघुकोन त्रिकोण विचारात घेऊयात त्रिकोण ए बी सी हा एक लघुकोन त्रिकोण आहे पण विद्यार्थी मित्रांनो आपण पायथागोरसचं वि उपयोजन अभ्यासतो आहे याचा अर्थ इथं काटकोन त्रिकोण तर असलाच पाहिजे त्यामुळे आपण ए या शिरोबिंदूतून समोरील बाजूवर लंब काढूयात जो ए डी असेल म्हणजेच इथे आपण ए डी लंब बी सी काढला आता मात्र आपल्याला लघुकोनाचा विचार करायचा आहे कोणताही एक लघुकोन विचारात घेऊयात समजा आपण कोण बी हा लघुकोन विचारात घेतला ज्या पद्धतीने आपण काटकोन त्रिकोन ए बी सीमध्ये अभ्यासलं पायथावरचं प्रमय की कर काटकोनासमोरील बाजू म्हणजेच कर्ण हा इतर दोन बाजूंच्या वर्गांच्या बिरजे इतका असतो त्याच पद्धतीने इथे देखील लघुकोनासमोरील बाजू म्हणजे तुम्ही जो लघुकोन विचारात घेतलेला आहे त्या लघुकोनासमोरील बाजू म्हणजेच ए सी मग मूळ त्रिकोन ए बी सीमधील कोण बी समोरील बाजू असणारे ए सी ही इतर दोन बाजूंच्या वर्गाच्या स्वरूपात मांडू शकतो हा या सूत्राचा पूर्वार्ध आहे म्हणजेच अर्धा भाग आहे म्हणजेच आपण इथं लिहू शकतो ए सी वर्ग बरोबर ए बी वर्ग अधिक बी सी वर्ग मी अगोदरच सांगितल्याप्रमाणे हा निम्मा भाग आहे कारण हे पूर्ण सूत्र असेल तर ते फक्त काटकोन त्रिकोणातच लागू होऊ शकतं पण आपण लघुकोन त्रिकोणाशी संबंधित सूत्र अभ्यासतो त्यामुळे हा निम्मा भाग तुमच्या लक्षात आला असेल की लघुकोनासमोरील बाजूचा वर्ग आपण इतर दोन लहान बाजूंच्या वर्गांच्या बिरजेच्या स्वरूपात मांडला पण याच्यात आणखीन एक पद आहे ते कोणतं पद आहे ते आता पाहूयात आपण जो लघुकोन विचारात घेतलेला आहे त्या लघुकोनाच्या लगतची जी बाजू आहे म्हणजे ज्याला आपण पाया म्हणतो ती बाजू आणि त्याचबरोबर लघुकोनापासून शिरोलंबापर्यंतचा काढलेला रेषाखंड असे दोन रेषाखंड आपण इथे विचारात घेतो आहे पहा एक निळ्या रंगातील रेषाखंड आहे जो पूर्ण त्या त्रिकोणाची बाजू आहे आणि एक लाल रंगातील रेषाखंड आहे जो शिरोलंबापर्यंतचा रेषाखंड आहे कारण आपण इथं ज्या पद्धतीने रेषाखंड विचारात घेतो आहे त्याच पद्धतीने पुढील उपयोजनात देखील घेणार आहोत त्यामुळे हे लक्षात घ्या कोणापासून पाया पूर्ण म्हणजेच बी सी आणि त्याच कोणापासून शिरोलंबापर्यंतचं अंतर म्हणजेच बी डी या दोन रेषाखंडांच्या गुणाकाराची दुप्पट आपण या सूत्रातून वजा करणार आहोत उजा बाजूला म्हणजेच हे पूर्ण सूत्र झालं ए सी वर्ग बरोबर ए बी वर्ग अधिक बी सी वर्ग वजा दोन बी सी गुणिले बी डी तर हे पहिलं उपयोजन आहे विद्यार्थी मित्रांनो ही उपयोजनं आपण जी अभ्यासणार आहोत ती नीट समजून घ्या सूत्र लक्षात ठेवा जेणेकरून यावर आधारित उदाहरणं आपल्याला अगदी सहज सोडवता येतील चला तर मग पाहूयात पुढचं उपयोजन जे आहे विशाल कोणाच्या संदर्भातील 
आता ज्याप्रमाणे आपण लघुकोन त्रिकोन विचारात घेतला त्याप्रमाणे आता विशालकोन त्रिकोन विचारात घेणार आहोत त्याच पद्धतीचा इथे आता कोण बी हा विशालकोन आहे पुन्हा आपण उपयोजन पायथागोरस प्रमाणाचा अभ्यास होतोय त्यामुळं काटकोन त्रिकोन असणं अपेक्षित आहे म्हणून पुन्हा आपण ए या बिंदूतून समोरील बाजूवरती शिरोलंब काढणार आहोत ए डी लंब बी सी पुन्हा आता विशाल कोण त्रिकोन आहे त्यामुळे विशाल कोण विचारात घ्यायचं आहे कोण बी हा विशाल कोण आहे आणि मग विशाल कोणासमोरील बाजू इतर दोन बाजूंच्या वर्गाच्या स्वरूपात मांडू शकतो हा त्या सूत्रातला पूर्वार्ध म्हणजेच इथं पुन्हा ए सीचा वर्ग हा इतर दोन बाजूंच्या म्हणजेच ए बी आणि बी सी यांच्या वर्गांच्या बेर्जेच्या स्वरूपात आपण सूत्राचा पूर्वार्ध मांडला म्हणजेच तुमच्या लक्षात आलं असेल उपयोजन एक आणि उपयोजन दोनमधला पूर्वार्ध एकसारखाच आहे ए सी वर्ग बरोबर ए बी वर्ग अधिक बी सी वर्ग अर्थात त्रिकोणाची नावं बदलल्यानंतर त्या पद्धतीने सूत्र देखील बदलेल आणि मग पुन्हा ज्या पद्धतीने आपण उपयोजन एकमध्ये लघुकोनाच्या लगतच्या बाजूचा विचार केला होता लघुकोनाच्या शिरोबिंदूपासून म्हणजेच बी बिंदूपासून त्रिकोणाचा पाया पूर्ण आणि दुसरा रेषाखंड म्हणजे बी बिंदूपासून शिरोलंबापर्यंतचं अंतर त्याच पद्धतीने इथं देखील आपण ते दोन रेषाखंड विचारात घेतो विद्यार्थी मित्रांनो बीपासून त्रिकोणाची पूर्ण बाजू एक म्हणजेच पाया बी सी आणि बीपासून शिरोलंबापर्यंतचं अंतर बी डी या दोन बाजूंच्या गुणाकाराची दुप्पट इथं फक्त आपण मिळवणार आहोत अधिक करणार आहोत उपयोजन एकमध्ये आपण वजा केलं आणि उपयोजन दोनमध्ये आपण मिळवलं विशाल कोण त्रिकोण असल्यामुळे अर्थात याच्या सिद्धता मांडल्यानंतर आपल्या हे लक्षात येईल कसं मिळतं ते पण आपण सिद्धांतांपर्यंत जाणार नाही आपण फक्त सूत्र समजून घेणार आहोत त्यामुळं उपयोजन एक आणि उपयोजन दोन लघुकोन त्रिकोण आणि विशाल कोण त्रिकोणातील ही उपयोजनं तुमच्या लक्षात आली असतील सूत्र जवळपास एकसारखी आहेत फक्त एक चिन्ह बदलतं आहे लघुकोन त्रिकोणाच्या बाबतीत आपण दोन बाजूंच्या गुणाकारांची दुप्पट वजा करतो मात्र विशाल कोण त्रिकोणाच्या बाबतीत दोन बाजूंच्या गुणाकाराची दुप्पट मिळवतो आता तिसरं उपयोजन आपण अभ्यासणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो ते देखील अतिशय महत्त्वाचं असं सूत्र आहे ज्याला आपण अपोलोनियसचा सिद्धांत किंवा अपोलोनियसचे प्रमय असे म्हणतो विद्यार्थी मित्रांनो हे अपोलोनियसचे प्रमय किंवा सिद्धांत हा त्रिकोणाच्या मध्यकेच्या संदर्भात आहे त्यामुळे आपण नुसता त्रिकोण न विचारात घेता त्याची एक मध्यगा विचारात घेणार आहोत म्हणजेच ए बिंदूतून आपण समोरील बाजूचा मध्यबिंदू जोडून ए डी ही मध्यगा आपण इथे विचारात घेतो आहे पहा डी हा बी सीचा मध्यबिंदू आहे म्हणजेच बी डी आणि डी सी हे दोन रेषाखंड एकरूप आहेत समान मापाचे आहेत आता इथं त्या सूत्राची डावी बाजू काय असेल तर मध्यगेच्या बाजूला असणाऱ्या दोन रेषाखंडांच्या वर्गांची बेरीज मध्यगेच्या बाजूला असणारे दोन रेषाखंड म्हणजेच ए बी आणि ए सी यांच्या वर्गांची बेरीज हे या सूत्राची डावी बाजू उजा बाजूला पहिलं पद म्हणजे मध्यगेच्या वर्गाची दुप्पट मध्यगा म्हणजेच ए डी या ए डीच्या वर्गाची दुप्पट आणि दुसरं पद विद्यार्थी मित्रांनो ज्या डी बिंदूमुळं बी सीचे दोन समान भाग झाले ते बी डी आणि बी सी या दोन्हीपैकी कोणत्याही एका रेषाखंडाच्या वर्गाची दुप्पट आपण त्यात मिळवणार आहोत म्हणजेच अपोलनियसचं सूत्र असेल ए बी वर्ग अधिक बी सी वर्ग बरोबर दोन ए डी वर्ग अधिक दोन बी डी वर्ग या बी डी वर्गाऐवजीच आपण इथं दोन बी सी वर्ग देखील लिहून सूत्र लिहू शकतो कारण तुम्हाला अगोदर सांगितलं आहे बी डी आणि डी सी हे दोन्ही रेषाखंड एकरूप आहेत त्यामुळं बी डी किंवा बी सी दोन्हीपैकी किंवा तेव्हा बी डी किंवा डी सी दोन्हीपैकी कोणताही रेषाखंड लिहिला तरी चालेल तर या पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण पायथागोरस प्रमेयातील उपयोजनाची तीन सूत्र इथं अभ्यासलेली आहेत ही सूत्र नीट समजून घ्या त्याची उजळणी करा जेणेकरून पुढील व्हिडिओमध्ये आपण या सूत्रांवर आधारित काही उदाहरणं सोडवणार आहोत ती तुम्हाला अगदी सहज समजतील हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका धन्यवाद